गुड मॉर्निंग एवरीवन ए आर योर इंग्लिश गुरु वेलकम टू माइंड डॉट कॉम द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ माइंड गुरु आज हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एडिटेक्शन दोनों को मिक्स करके लेकर आए हैं पार्ट इलेवन ग्रामर कितनी आपने सीख ली है कितनी नहीं सीख ली है उसका पूरा टेस्ट आज हम लोग करेंगे ओके सो एर डिटेक्शन होंगे न्यू पैटर्न बेस्ड है ओल्ड पैटर्न को प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है काफी सारी तो आप वंस अगेन न्यू पैटर्न बेस्ड आपके एर डिटेक्शन है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम आज करेंगे और राइट सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चल शुरू करते हैं इसको वन बाय वन क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन वन तक हो चुके थे क्वेश्चन वन सिक्सटी लेंगे सिंपल वही क्या करना आपको यू हैव सेंटेंस आपको दिया है एंड सेंटेंस डिवाइडेड यू दी फोर पार्ट चार पार्ट में सेंटेंस डिवाइड होगा वन ऑफ द पार्ट इज कंप्लीटली ग्रामेटिकली एरर फ्री एक पार्ट क्या होगा जो ग्रामेटिकली एरर फ्री होगा विच इज हाइलाइटेड एंड अंडरलाइन जो कि हाईलाइटेड और अंडरलाइन दिया हुआ है बाकी अदर जो तीन पार्ट्स बचेंगे आपको उसमें से एरर uh, फाइंड करना है ओके okay? सो so, पहला क्वेश्चन आपके लिए वन सिक्सटी सेवन एंड टाइम स्टार्ट नाउ टाइम सा चलिए कह लो नमस्कार कह रहे नमस्कार सभी को नमस्कार जी हाँ ओके चलिए पढ़ते हैं क्या है द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेनल्टी पेनल्टी का जो इंप्लीमेंटेशन है फॉर कॉल ड्रॉप्स कॉल ड्रॉप्स का यानी जो फोन करते करते कॉल बीच में कट जाती है उसका जो पेनल्टी लगने का जो इंप्लीमेंटेशन है टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर Has been kept on hold. उसको होल्ड पर रख दिया गया है अंटिल नेक्स्ट मंथ ऑन डायरेक्शन ऑफ द डेली हाई कोर्ट यानी जो हाईलाइटेड पोर्सन है उसमें तो एरर है नहीं मैं देख रहा हूं फर्स्ट कई लोग शुरू यूज करें हैव बीन कई लोगों ने लिखा हैव बीन देखिए मैं आपको बता दू यहां जो सब्जेक्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेनल्टी पेनल्टी का जो इंप्लीमेंटेशन है फॉर द कॉल ड्रॉप कॉल ड्रॉप के लिए किस पर है टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर पेनल्टी का इंप्लीमेंटेशन जिस चीज पर होता है हमेशा आप प्रपोजिशन वहां ऑन यूज करते हैं जैसे मैंने कहा थी पेनल्टी हैज बीन इंपोज जो पेनल्टी है उसे इंपोज की गई ऑन मी मेरे ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई पेनल्टी हैज बीन इंपोज ऑन दिस इंस्टीट्यूशन इस इंस्टीट्यूशन पर पेनल्टी इंपोज की गई वहां पर हम टू दी इंस्टीट्यूशन या टू मी नहीं यूज कर सकते वंस अगेन टू दी टेलीकॉम सेक्टर ऑपरेटर्स दिया है तो वो गलत हो जाएगा पहली जो गलती मिली यहां पर ओ एन ऑन आपको लिखना पड़ेगा द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द Penalty for call drops on the telecom operators. Telecom operators for call drops की penalty का implementation वो hold पे रखा गया है क्या hold पे रखा गया है implementation and the subject is implementation. Implementation subject है तो has been तो पूरी तरीके से correct है जो लोग यहां have been बोल रहे थे वो पूरी तरीके से correct है वो किस पर रखा गया hold पे रखा गया on hold. ऑन आपकी प्रेपोजिशन है और कुछ लोग यहां पर होल्डिंग बोल रहे थे ऑन प्रेपोजिशन है होल्ड आपका नाउन है अगर नाउन है होल्ड नाउन और वह दोनों होता है लेकिन होल्ड नाउन है तो उसको हम जबरदस्ती आईएनजी लगा के जीरन थोड़ी ना बनाएंगे गलती आई आपकी अंटिल में हम यहां अंटिल क्यों लगाएंगे हम तो यहां टेल लगाएंगे ना हमने कहा टेल नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक हम ये थोड़ी बोल रहे हैं अगले महीने होने तक नहीं नहीं का तो सेंस नहीं आ रहा ना तो अनलेस और अंटिल को तब लगाते हैं जब कोई नेगेटिव सेंस भी आता है अंटिल और अनलेस दैट्स व्हाई यह सिर्फ टेल आएगा जरा ध्यान से आप क्लियर क्लियर लिख ले रहे हैं यहां हो गया आपका ऑन और यहां हो गया आपका टेल सेंटेंस ये बन गया द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दी पेनल्टी फॉर कॉल ड्रॉप ऑन दी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैज बीन कैप ऑन होल्ड टिल नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ तक होल्ड पर रख दिया गया ऑन डायरेक्शन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट डेली हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर बी एंड सी इज दी आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट आंसर आई होप यू गॉट इट वेरी वेल आप समझ आया सबको जिसको नहीं समझ आया फटाफट बोलिए कि नहीं समझ आया सर अंटिल का यू समझ आया टिल और अंटिल का यूज बताइए टिल को यूज करते हैं आप पॉजिटिव के लिए याद रखिए और अंटिल को यूज करते हैं आप नेगेटिव के लिए यानी इसमें नेगेटिव छुपा होता ना का सेंस आएगा तब जैसे मैंने कहा कि आई विल नॉट स्टार्ट माय वर्क मैं अपना वर्क शुरू नहीं करूंगा अंटिल यू कम जब तक कि तुम नहीं आओगे तो मैंने क्या कहा जब तक कि तुम नहीं आओगे नहीं का अपने अभी सेंस आ गया तब उस कंडीशन में आप अंटिल यूज करेंगे वो भी टाइम की कंडीशन में ऑलराइट चलिए क्वेश्चन सिक्सटी हुआ वन फटाफट बढ़ते हैं वन सिक्सटी एट की तरफ और यार टाइम्स आप ओके 
the income tax department will implement project insight will implement project insight from next year next year say income tax department a project insight ko implement karega okay which will monitor jo ki monitor karega high value transactions ko jo bade bade transactions hote hain unko monitor karega check karega dekhega nigrani karega with a view to curb the circulation of black money black money ke circulation par curb yani ki pakad yani ki rok banane ke liye yahan first kai log keh rahe hain c c mein kuch gadbad hai kya galti hai c mein बताइए हालांकि मैं आपको फटाफट आंसर बता दूं नो एरर लग रहा है सर किसी ने कहा देखिए आप देखते हैं विद अव टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है बट जैसे ही आप देखते हैं एक्सप्रेशन विद अ व्यू टू मैं आपको बता दूं कहीं अगर आप देखते हैं विद अ व्यू टू अकस्टम टू हैबिचुएटेड टू यूज टू ये आपके वर्ड ऐसे होते हैं कि जनरल केसेस में इनके बाद जो वर्ब आती है शुड बी इन दी फर्स्ट फॉर्म विद दी आईएनजी वर्ब यानी कि आईएनजी के साथ होनी चाहिए इनके साथ हमेशा जिरंड ही आता है इस चीज को याद रखिएगा तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनके बाद हमेशा जिरंड आता है इसमें टू भले लगा हुआ है लेकिन ये टू है आगे आने वाले वर्ड के लिए वर्क नहीं कर रहा पीछे वाले वर्ड के लिए वर्क कर रहा है दैट्स वाई इसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी ही होना चाहिए कर्बिंग होगा वो आपका सही आंसर होगा जो लोग नो एरर बता रहे थे उनके दिमाग से ये चीज के फोर ये समझ आई बात सभी को सिर्फ डी में गलती है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर एंड आई होप यू गॉड इट वेरी वेल ये क्लियर हो चुका है सभी को यस फटाफट बताइए क्लियर हो चुका फटाफट बताइए क्लियर हुआ है यस नो लुक फॉरवर्ड टू एक और किसी ने लिखी वेरी गुड एक और लुक फॉरवर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इसके साथ भी यही है जिरंड आता है लुक फॉरवर्ड टू क्लियर होगी सभी को जिसको नहीं पता फटाफट नोट डाउन कर लीजिए विद यू टू अकस्टम टू हैबिचुएटेड टू यूज टू एंड लुक फॉरवर्ड टू इनके साथ जिरंड आएगा ही आएगा ऑल राइट इस चीज को याद रखिएगा चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ये समझ आ चुका है सभी को ऑल राइट आई वॉज राइट यस सर गॉट इट ओके वन सिक्सटी नाइन हरिया अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइम्स अप ओके इसको पढ़ते बड़े क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूंगा किसी ने कहा सर जिरंड क्वेश्चन मार्क जिरंड क्या होता है जिरंड वर्ब में आईएनजी लग जाती है तो वो जिरंड होता है और वो नाउन की तरह वर्क करता है दैट इज जिरंड जो नाउन की तरह वर्क करेगा वर्ब में आईएनजी लगा होगा उसमें उस, हम उसे हम जिरंड कहते हैं इसे पढ़ते हैं दो ही डिड नॉट आइडेंटिफाई द डेड यद्यपि वो पहचान नहीं पाया द डेड यानी जिसकी मृत्यु हुई थी वो कौन था देर वॉज इनफ फॉर हर लेकिन उसके लिए इनफ था हर कोई शी थी उसके लिए इनफ था ही नहीं पहचान पाया लेकिन कोई शी थी उसके लिए इनफ था टू रियलाइज ये रियलाइज करने के लिए इट मे बी हर हस्बैंड की ये शायद उसके हस्बैंड हो सकते हैं तो हमने यहां देखा डिड नॉट दिया सेंटेंस इज इन पास वॉज दिया सेंटेंस इज इन पास इट मीन्स हेयर इट शुड ऑल्सो बी इन दी पास फॉर्म ये पास फॉर्म में होना चाहिए लक्ष्य कैन गलत हो गया कैन गलत हो गया या तो ये होगा या ये होगा वी आर ओनली टू ऑप्शन कुड कुड पहला ऑप्शन नंबर थ्री दिया इट कुड बी हर हस्बैंड और ऑप्शन नंबर फोर दिया इट कुड हर हस्बैंड आपको बी वाला सही लगाना पड़ेगा क्योंकि बी का मतलब है होना इट कुड बी हर हस्बैंड उसके हस्बैंड हो सकते हैं ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट आंसर कुछ लोग यहां फोर लगा रहे थे फोर क्यों नहीं आएगा क्योंकि आपको बी लगाना पड़ेगा बी का खुद का मतलब होता है होना क्योंकि बी वर्ब हमारी यही तो होती है एज एम आर वॉज वर ये इज एम आर वॉज वर यही तो होते हैं जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर मैं एक टीचर हूं तो मेरे टीचर होने की बात किसने बताई एम ने यू आर आर स्टूडेंट आप एक स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट होने की बात किसने बताई आर ने तो इज एम आर वॉज वर या फिर बी ये आपके ऐसी वर्ब है जो किसी काम के होने को बताते हैं ये बात क्लियर हो गई सभी को दैट्स वाई ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट आंसर दैट इज राइट ना आई एन आउट यू गोर इट वेरी वेल सर माइट होता तो इन्होंने कहा सर माइट होता तो देखिए अगर माइट क्यों नहीं आ सकता तो यहां क्या लिखा है देर वॉज इनफ जो भी चीज थी वो इनफ थी माइट हम तब लगाते हैं जब पॉसिबिलिटी होती है लेकिन कोई चीज है जो कि इनफ है नहीं ऐसा है ही उसे रियलाइज हो चुका है तो हम माइट नहीं लगाएंगे फिर भी हम कुड लगाएंगे क्योंकि कुड में और कैन में पॉसिबिलिटी नहीं आती यहां श्योरिटी होती है आपने कहा आई कैन डू दिस वर्क तो आप वहां श्योर है 
और यहां इनफ दिया यानी कि उसके पास इनफ एविडेंस है रियलाइज करने के लिए दैट्स व्हाई कैन कोड आएगा मे माइट हम तब लगाते हैं जब इनफ एविडेंस हमारे पास नहीं है हम पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं जैसे मैंने कहा आई मे डू इट मैं इसे कर सकता हूं बट दैट्स अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन आल्सो डू इट और नॉट तो वहां पॉसिबिलिटी होती है आई होप यू गॉट इट वेरी वेल क्वेश्चन आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 170 एंड हियर इट इज Time's up. Hmm, enough. Thirdly, we have not used. Okay. Yes, the answer. Please give us. Let's read. Okay. Third answer. Let's start. The former defense minister, who former defense minister, they had reportedly assured, assured, no, no, reportedly assurance. Dia the unions, unions, go that he would not corporate or private the ordinance. फैक्ट्री कि वो कॉर्पोरेट और प्राइवेट नहीं करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को फोर्थ ही आंसर दे रहे हैं रिपोर्टेड ऑल राइट देखिए हैड दिया है थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थर्ड फॉर्म ये है अश्योर्ड हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये दिया अश्योर्ड रिपोर्टेडली तो एडवर्ब है जब वर्ब को क्वालिफाई किया जाता है तो एडवर्ब होता है ये बिल्कुल सही है रिपोर्टेडली अश्योर्ड द यूनियंस दैट ही वुड नॉट कॉर्पोरेट कि वो कॉर्पोरेट नहीं करेंगे या प्राइवेट नहीं करेंगे एक्चुअली यहां क्या दिया है वुड वुड आपकी मॉडल वर्ब है जरा सुनिए मोड आपकी क्या है मॉडल वर्ब अब मॉडल वर्ब दी हुई है इसके बाद आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉर्पोरेट आपकी वर्ब की तरह तो यूज होता है लेकिन ये कॉर्पोरेट वर्ब नहीं अगर ये कॉर्पोरेट वर्ब है तो आगे जो प्राइवेट है ये गलत हो जाए क्या प्राइवेट वर्ब होगी प्राइवेट प्राइवेटिंग और प्राइवेट कुछ तो होता नहीं आपको यहां वर्ब की रिक्वायरमेंट है और है कंजंक्शन यानी कि यहां अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो यहां भी क्या होनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यहां कॉर्पोरेट को हटा के इसकी वर्ब लिखेंगे दैट इज कॉर्पोरेटाइज अब प्राइवेट की वर्ब लिखेंगे दैट इज प्राइवेटाइज यहां वर्ब की तो रिक्वायरमेंट है दैट ही वुड नॉट कॉर्पोरेटाइज और प्राइवेटाइज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ना तो वो कॉर्पोरेटाइज करेंगे ना ही वो प्राइवेटाइज करेंगे कॉर्पोरेटाइज और प्राइवेटाइज कॉर्पोरेट आपका जो यूज होता है यूजली एग्जैक्टिव और नाउन की तरह यूज होता है वर्ब की तरह यूज नहीं होता है कॉर्पोरेटाइज को आप यूज करेंगे वर्ब की तरह एग्जैक्टली प्राइवेटाइज को आप यूज करेंगे वर्ब की तरह ऑल राइट कॉर्पोरेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जो कॉर्पोरेट और प्राइवेट आपके वर्ब की तरह यूज नहीं होते आपको यहां वर्ब की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वुड दिया था दैट्स वाई कॉर्पोरेट प्रेस करिए अपने आपको लाइक बटन दीजिए अगर आपको समझ आ रहा है तो हालांकि वो लाइक मेरे लिए होंगे ठीक है ना चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन यूनियंस किसी ने कहा सर यूनियंस सही है या नहीं देखिए मैं आपको बता दूं फिर से वही बात जब तक कोई चीज में रिजिडिटी नहीं होगी कि ये सिंगुलर ही होना चाहिए या ये प्लूरल ही होना चाहिए तब तक वो जैसा दिया हुआ सही माना जाएगा जैसे कहीं दिया है बिजनेसेस आर तो आप कह सकते हो सर बिजनेस आर क्यों लिख दिया हम बिजनेस इज भी तो कर सकते हैं कर सकते हो गलत नहीं लेकिन जब तक कोई रिजिड कंडीशन नहीं दी होगी तो सिंगुलर का सिंगुलर सही माना जाएगा प्लूरल का प्लूरल सही माना जाएगा ये एक यूनियन की नहीं एक से ज्यादा यूनियन की बात हो रही है दस राय चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 171 सेवेंटी वन टाइम्स अप और राइट जल्दी फटाफट आवड़े इसका आंसर बताइए क्या आंसर आया जल्दी 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 यहां पर आंसर थर्ड आना शुरू हुआ सबसे पहला आंसर आया थर्ड ओके थर्ड सी एंड डी ओके देखते हैं सी और डी में कुछ गड़बड़ यानी द सुप्रीम कोर्ट विल हियर अपली बाय अ ग्रुप सुप्रीम कोर्ट विल हियर अ प्ली बाय अ ग्रुप एक ग्रुप के द्वारा वो प्ली को हियर यानी सुनेंगे सबसे पहली बात क्या ये पैसे वे क्या सेंटेंस पैसे में विल बी हर्ट दिया है क्या कुछ ऐसा तो दिया नहीं तो बाय ग्रुप तो यहीं पे गड़बड़ हो गई ग्रुप के द्वारा कोई काम हो रहा है अगर तो यहां पर हमारा थर्ड फॉर्म होती तभी तो हमारा एक कंसिडर होता तो हमने देखा तो सुप्रीम कोर्ट विल हियर अपली 
बाया ग्रुप तो यही गड़बड़ होगी सबसे पहले आएगा द सुप्रीम कोर्ट विल हियर अ प्ली ऑफ अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ट्रेडर्स के ग्रुप की प्ली ट्रेडर्स के ग्रुप की प्ली मतलब गुहार सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगी जो ट्रेडर्स है उनके ग्रुप की एक गुहार सुनेगी पहली गलती यहां पर आई ऑफ ट्रेडर्स सीकिंग मॉडिफिकेशन जो कि क्या कोशिश करें कि मॉडिफिकेशन हो जाए ऑफ इट्स ऑर्डर्स यानी कि ऑर्डर यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें इन विच जिसमें क्या होगा द सेल ऑफ फायर क्रैकर्स जो फायर किकर्स की जो सेल है वॉज बैन इन डेली नेशनल कैपिटल रीजन जो कि बैन हो चुकी थी उसी के तो मॉडिफिकेशन की बात हो रही है यानी ये पास बिल्कुल सही होगा क्योंकि यही तो बैन हो चुकी थी जिसके मॉडिफिकेशन के लिए अब लोग ये सीकिंग कर रहे हैं ढूंढ रहे हैं कि उनकी गुहार सुन ली जाए इट मीन देर इज ओनली वन एर विच इज इन दार्ट ए दैट्स वाई ओनली ए इज दी राइट आंसर सिर्फ ए में ही राइट आंसर होगा नथिंग मोर एनी मैंने तो पैसे मान लिया था साधना विश्वास क्यों मान लिया था पैसे पैसे मत मानो देखना पड़ेगा कि पैसे है या नहीं वर नहीं होगा यहां पर हो रही है विच द सेल ऑफ फायर क्रैकर फायर क्रैकर की सेल सब्जेक्ट क्या है सेल है फायर क्रैकर की सेल बैन हुई क्या बैन हुई फायर क्रैकर की सेल फायर क्रैकर बैन नहीं हुए फायर क्रैकर की सेल बैन हुई सेल सेल आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ज आया सेल अगर इसकी जगह प्लूरल होता तब आपका ओवर आता ठीक है चलिए 171 हुआ 172 की तरफ बढ़ते हैं 172 टाइम्स आप वर इसलिए नहीं होगा बेटा बार बताए क्रैकर सब्जेक्ट नहीं था क्रैकर सब्जेक्ट होता तो वर होता ना वहां सब्जेक्ट क्या था सेल सेल ऑफ दी क्रैकर्स क्रैकर्स की सेल बैन हुई क्या बैन हुई सेल बैन हुई क्रैकर्स थोड़ी ना बैन हुए जो बात बोली जा रही है हमें उसको देखना सब्जेक्ट वहां क्रैकर्स नहीं थे ना सब्जेक्ट वहां सेल थी क्रैकर्स की सेल बैन हुई अभी होता क्रैकर्स बैन हुए तो क्रैकर्स वर बैन हो जाता अब यहां क्या द सेल ऑफ क्रैकर्स क्रैकर्स की सेल बैन हुई दैट्स वाई हमने वहां बॉस लगाया था यहां आंसर देखते हैं फर्स्ट यहां आंसर था हालांकि आ रहा मुझे उम्मीद थी बिल्कुल सही बताएंगे सब लोग हालांकि थर्ड भी आंसर दे रहे हैं विद वायलेंस कॉन्टिन्यूइंग जो वायलेंस थी कॉन्टिन्यू थी अनबेटेड जो अनबेटेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कोई रेस्ट्रिक्शन बिना रुकावट के जो वायलेंस थी बढ़ती जा रही थी एंड दी सीरिया रेजीम जो सीरिया रेजीम है जो वहां की गवर्नमेंट है नॉट शोइंग एनी रियलिस्टिक इंटरेस्ट बिना किसी रियलिस्टिक इंटरेस्ट दिखाते हुए अब यहां एस एम आर वोजर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमने पार्टिसिपल बनाया नॉट शोइंग एनी रियलिस्टिक इंटरेस्ट कोई भी रियलिस्टिक इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इन सेटलिंग दी क्राइसिस क्राइसिस को सेटल करने के लिए इवन होप्स फॉर पीस आर नॉर्मल लाइफ नॉर्मल लाइफ लुक सरियल और ना ही कोई नॉर्मल लाइफ दिख रही है सरियल हो रही है यानी कि कोई भी इमेजिनेशन में भी ऐसी कोई लाइफ हमें नहीं दिख रही है तो शोइंग एनी रियलिस्टिक सबसे पहली बात हम देखेंगे नॉट दिया है तो यहां पर सम नहीं आएगा जो यहां सम दिया है क्योंकि नॉट दिया होता है तो उसके साथ हम एनी लगाते हैं अगर हमारे पास होगा नॉट नहीं होता अगर पॉजिटिव होता पॉजिटिव होता तो आप यहां सम लगाते ठीक है तो चलो और यहां पर सबसे पहले हम देखा आईएनजी से शुरुआत होगी प्रेजेंट पार्टी से पहले तो शो गलत हो गया ये शो गलत हो गया यहां रियल की चक्कर में ये गलत हो गया आपके पास एक ही ऑप्शन बचा ये जरा इसको चेक करो शोइंग एक जगह दिया रियलिस्टिक इंटरेस्ट एक है रियल इंटरेस्ट रियलिस्टिक मतलब रियल जैसा और रियल इंटरेस्ट सच में रियल तो यहां पर उसके जैसे की बात नहीं हो रही क्योंकि हम कंपैरिजन ही नहीं कर रहे कि इट इज समथिंग रियलिस्टिक काफी रियलिस्टिक लग रहा था आप दिखने में काफी रियलिस्टिक लग रहा था तो वो आपका हो गया जब आप कंपैरिजन करेंगे है ना हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कोई रियल इंटरेस्ट नहीं दिख रहा कि नहीं सच में कुछ कर रहे हैं ऐसा तो ये आप सच की बात हो रही है आपको यहां ऑप्शन नंबर वन लगाना पड़ेगा दैट इज शोइंग एनी रियल इंटरेस्ट इन सेटलिंग जो लोगों ने ऑप्शन नंबर वन चूज किया है कॉन्ग्रेचुलेशन यू ऑल आर एब्सोल्यूटली करेक्ट बाय द वे चलिए आप सब लोग करेक्ट हो गए समझ आ गया ना सभी को समझ आ गया तो बराबर लिख सकते हैं यस सर हमें समझ आ चुका है और लाइक बटन पे लगातार प्रेस करते रह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 173 Time's up. कुछ लोग कह रहे हैं सर ये हार्ड है कुछ लोग कह रहे हैं हाँ थोड़े कम देखिए 
समथिंग विच इज डिफिकल्ट समथिंग विच इज नॉट इट द पार्ट ऑफ योर लाइफ आप डिफिकल्ट भी पढ़ेंगे मैं कल मैंने क्या बताया था डिफिकल्ट पढ़ेंगे तभी तो इजी लेवल आ जाएगा अभी इजी लेवल वाले हम कर चुके हैं ना इजी वाले सब कर चुके हैं अब धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे है ना इजी वाले तो कर ही चुके इजी आएगा तो, तो कर ही लोगे ना अब डिफिकल्ट वाले भी करने लग जाओगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ओके सेकंड और थर्ड यहां से कई लोग कह रहे सेकंड थर्ड सेकंड यानी ए बी या थर्ड होगा तो बीओडी चलो एन एग्जांपल एक एग्जांपल है वर्थ शेयरिंग जो कि शेयर करने लायक है इज वो क्या है ऑफ अ प्राइवेट बैंक एक प्राइवेट बैंक का एग्जांपल है Which had been experimenting, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था अब देखो यहां इज है यानी प्रेजेंट है ये हैड बीन है यानी पास्ट है अब जरा चेक करेंगे अगर पास की कोई बात से कनेक्ट होगा तब तो ठीक है नहीं तो गड़गड़ हो जाएगी यहां पर चलो हार्ड बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद रोबोटिक्स एंड ए आई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स से जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था थ्रू विच जिसके थ्रू किया हुआ दैर ई मेल बॉट जो उनके ई मेल बॉट है सोर्ट आउट कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ई मेल्स जो कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर ईमेल्स को सॉर्ट आउट करते हैं ऑन द स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अनदर सिमिलर प्रोडक्ट्स अब यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं रिमूव इज इज को रिमूव करिए एग्जैक्टली मुझे लगा ही था कि आप लोग यहां गड़बड़ करोगे देखो इज को लगाना बहुत जरूरी है इज नहीं लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है वर्थ शेयरिंग जिसको शेयर करने लायक है एन एग्जाम्पल वर्थ शेयरिंग एन एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल क्या है आपको यहां इसके लिए इस लगाना पड़ेगा किसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट बैंक एक प्राइवेट बैंक का एग्जाम्पल है विच इज वर्थ शेयरिंग जो कि वर्थ शेयरिंग है पूरा समझिए ये कैसे कनेक्ट हुआ आपने यहां कनेक्ट किया एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक का एक एग्जाम्पल है जो कि क्या है वर्थ शेयरिंग यानी शेयर करने लाइक है तो हमें लगाना पड़ेगा ना विच इज वर्थ शेयरिंग अब हमने विच तो लगाया नहीं उसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से बीच में एड करके तो हमें इस भी तो लगाना पड़ेगा वर्थ शेयरिंग Which is जो कि क्या है is of a private bank ये आपकी गड़बड़ नहीं होगी इसे गलत मत मत मानिएगा जो कि ये है अब यहां प्रेजेंट की बात हुई अगर आपने देखा आगे देखा शॉर्ट आउट दिया ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है यानी कि ये भी आपका क्या होगा प्रेजेंट होगा तो हेड की जगह पहले क्या आ गया यहां पर हैज बिन आ गया हैज बिन एक्सपेरिमेंटिंग विद रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू विच दर ई मेल बॉट शॉर्ट आउट कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ई मेल्स ऑन दी स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अनदर सिमिलर प्रोडक्ट तो आपने एक चीज पढ़ी है अनदर दिया होगा अगर तो आगे जो नाउन आता है विच शुड बी सिंगुलर इन फॉर्म और अगर अदर दिया हुआ है तो आगे जो नाउन आएगा इट शुड बी प्लूरल इन फॉर्म यह आपका फॉर्म में प्लूरल होना चाहिए हमने देखा प्रोडक्ट्स दिया हुआ या तो हम अनदर हटाएंगे हम इसकी जगह लिखेंगे अदर अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स या फिर हम लिखेंगे अनदर सिमिलर प्रोडक्ट तो जब सिंगुलर की बात ही नहीं हो ये यहां प्लूरल हो रहा है तो आप यहां पर अनदर हटा देंगे अदर लगा देंगे अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स तो यू गॉट दी एरर इन टू पार्ट्स बी और डी यानी थर्ड जो लोग चूज कर रहे थे दे आर एप्सोल्युटली करेक्ट यार वो करेक्ट हो चुके हैं ये समझ आ गई बात और राइट ये समझ आया फटाफट तो बताइए यस सर वी गॉट इट समझ आ चुका है और राइट चलिए B एंड D क्लियर हो गया सभी को दैट्स गुड B एंड D तो प्रोडक्ट अनदर लगाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट अदर अनदर नहीं लगाएंगे अदर लगाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट और दोनों में आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी तो आप अदर को प्रेफरेंस देंगे अनदर को नहीं क्यों क्योंकि ऐसा है यहां बात प्लूरल प्लूरल की हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां प्लूरल ही लगाना पड़ेगा क्लियर होगी बात चलिए पढ़ाव बढ़ते क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी फोर की तरफ वन सेवेंटी फोर अरे ओके टाइम जा चलिए बिजनेस मॉडल्स आर मूविंग टूवर्ड सॉल्विंग द डिमांड सप्लाई गैप जो बिजनेस मॉडल्स है वो इस तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको भर दिया जाए वाइल मोस्ट ऑफ द रियल स्टेट डेवलपर जो रियल स्टेट डेवलपर्स हैं यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं रियल स्टेट डेवलपर्स हैं इन दी कंट्री कंट्री में आर फोकस नहीं वो फोकस कर रहे हैं ऑन सॉल्विंग दी स्पेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज कंपनीज लार्ज कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी स्पेस रिक्वायरमेंट्स को भरने की कोशिश कर रहे हैं जरा हमने देखा सबसे पहले हमने देखा कि बिजनेस मॉडल से वो मूव हो रहे हैं किन की तरफ डिमांड सप्लाई गैप की तरफ या नो एर नो एर कई लोग कह रहे हैं देखो डिमांड सप्लाई गैप की तरफ जबकि जो मोस्ट ऑफ द रियल स्टेट डेवलपर्स हैं रियल स्टेट डेवलपर्स हैं हमारी कंट्री में वो फोकस हो रहे हैं दे आर फोकसिंग वो फोकस कर रहे हैं किस पर ऑन सॉल्विंग देखिए 
हम मैंने कहा आई एम फोकसिंग मैं फोकस कर रहा हूं किस पर एट दिस समथिंग मैं किसी चीज पर फोकस कर रहा हूं तब तो ठीक है मैं अगर मैंने ये कहा मैं किसी चीज पर फोकस्ड हूं आई एम फोकस्ड कब जबकि हमने लगाया वाइल वाइल आपको सेंस देता है जबकि का बात समझिए वाइल आपको सेंस देता है जबकि का जबकि का सर कई लोग देखो यार फोर्थ क्या लगाए जा रहे हैं मैं आपको बता दूं फोर्थ लगा रहे हैं जो लोग फोर्थ का मतलब इस लगा रहे हैं इस वाले तो गलत हो गए सबसे पहली बात क्यों गलत हो गए यहां पर आए द रियल स्टेट डेवलपर जो रियल स्टेट डेवलपर से उनकी बात हो रही है रियल स्टेट डेवलपर्स की बात हो रही है डेवलपर्स की बात हो रही है अगर तो ये प्लूरल है कंट्री की बात नहीं हो रही यानी कि इन दोनों में से आएगा आपका आर फोकस्ड है आर फोकस्ड है ऑन सोल्विंग ऑन सोल्विंग द स्पेस रिक्वायरमेंट द स्पेस रिक्वायरमेंट ये रिक्वायरमेंट गलत हो गया बच्चा आपका ये रिक्वायरमेंट अब अंतर सिर्फ इतना है कि आर फोकसिंग होगा या फिर आर फोकस्ड होगा तो याद रखिए आपका आर फोकस्ड होगा आर फोकसिंग नहीं होगा ये मत सोचेगा बिजनेस मॉडल्स आर मूविंग दिया है तो यहां भी फोकसिंग होगा ना 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 नॉट एट ऑल ऐसा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी जरा देखो उसे फिर से बिजनेस मॉडल्स हैं वो तो बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं किस पर डिमांड सप्लाई के गैप को बढ़ने के लिए लेकिन जो रियल स्टेट डेवलपर्स है वो फोकस हो रहे हैं या फोकस कर रहे हैं फोकस हो रहे हैं या फोकस कर रहे हैं का सेंस अगर अलग हो जाएगा आपको लगाना पड़ेगा वो फोकस है एक्चुअल में देखो मोस्ट ऑफ द रियल स्टेट डेवलपर्स ज्यादातर जो रियल स्टेट डेवलपर्स है हमारी कंट्री में वो फोकस्ड है एक्चुअली हमने वाइल लगाया वाइल हमें सेंस देता है जबकि का ये यहां ऐसा हो रहा है जबकि दूसरी जगह क्या है दूसरी जगह क्या आपको वो लगाना है वाइल का मतलब ये नहीं कि वाइल तो आई लगेगा ही लगेगा क्योंकि दिमाग में ये होता है ना वाइल तो आई लगेगा लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी वाइल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि वाइल तो आई लगाने ही लगाना पड़ेगा आप आई नहीं लगाएंगे वाइल मोस्ट ऑफ दी रियल स्टेट डेवलपर्स इन दी कंट्री आर फोकस वो फोकस है आपको ये लगाना पड़ेगा किस पर ऑन सॉल्विंग द स्पेस रिक्वायरमेंट जैसे आपने कहा कि आई एम कंप्लीटली फोकस ऑन डूइंग माई वर्क मैं इस वर्क को करने के लिए पूरी तरीके से फोकस दू आपको नहीं लगाना पड़ लगा, नहीं लगाएंगे कि आई एम कंप्लीटली फोकसिंग वो रॉन्ग हो जाएगा क्लियर ये क्लियर हो गया सभी को तो फटाफट बोलिए यस सर वी गॉट इट ओके फटाफट यस सर लिखिए समझ आया तो फटाफट लिख सकते हैं यस सर हमें समझ आ चुका है फोकस्ड एक्टिव नहीं है फोकस्ड पैसिव है फोकस एक्टिव नहीं है फोकस पैसिव है ये ऐसे जैसे मैंने कहा आई एम फोकस्ड एक्चुअली ये आपका पास पार्टिसिपल है जैसे मैंने कहा आई एम इंटरेस्टेड मैं इंटरेस्टेड हूं तो किसी के द्वारा हूं क्या नहीं हूं ना आपको लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि ये सेंस आपका पैसिव का जाएगा लेकिन आप एक्जैक्टली exactly कहेंगे बाय लगा लगाएंगे तो बाय लगाकर ये नहीं बनेगा एक्जैक्टली exactly वही है कि आ, जो डेवलपर्स है वो फोकस्ड है फोकसिंग नहीं है 175 सेवेंटी फाइव की तरफ बढ़ते हैं फटाफट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ टेक्निकल टीम से चाहेंगे हम कि वो हमारी अभी स्क्रीन जरा फुल कर दें चलिए टाइम्स आप देखते हैं इसका सही आंसर क्या आएगा ओके चलिए विदाउट रियलाइजिंग विशाल का यहां सबसे पहले आंसर ऑल राइट चलिए पढ़ते क्या यू आर प्रोबेबली यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग राइट नाउ हो सकता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर रहे हो इवन विद रियलाइजिंग इट बिना ये रियलाइज किए हुए जब हम यहां बात करें बिना ये रियलाइज किए हुए सबसे पहली बात क्या गलती मिली विद की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा विदाउट बिना ये रियलाइज किए हुए किए हुए इट विदाउट रियलाइजिंग इट कैसे कब कब ये ऐसा हो जाता है वेन यू सेंड एन ई जब आप ईमेल भेजते हैं एडिट डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं वॉच मूवीज मूवीज देखते हैं लिसन म्यूजिक म्यूजिक सुनते हैं स्टोर फाइल्स फाइल्स स्टोर करते हैं इट इज लाइकली दैट क्लाउड कंप्यूटिंग इज मेकिंग इट ऑल पॉसिबल बिहाइंड सीन्स ये बिल्कुल हो सकता है कि इन सब सीन के पीछे क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी लगी हो विदाउट विदाउट सबने कह दिया यानी कि बी में गलती होगी लेकिन बी अकेला है ही नहीं बी के साथ या तो ए है बी के साथ या तो सी है तो जरा ये देखिए ए में गलती है सी में गलती कुछ लोग लाइक करे ऐसे लाइक में कुछ गड़बड़ हो देखिए मैं आपको बताऊं दूसरी गलती क्या आपको देखो अभी पता चलेगी वैसे देख के नहीं समझ में आती मैंने अगर कहा मुझे सुनो क्या बोलते हैं आप लिसन मी मुझे सुनिए मैं क्या बोलता हूं लिसन मी या लिसन टू मी लिसन मी या लिसन टू मी लिसन टू मी लिसन न्यूज या लिसन टू न्यूज 
लिसन न्यूज या लिसन टू न्यूज एक्चुअली लिसन टू न्यूज टू आपको लगाना पड़ेगा एग्जैक्टली लिसन म्यूजिक या फिर लिसन टू म्यूजिक लिसन टू म्यूजिक एग्जैक्टली ये प्रपोजिशन आपको इन दोनों के बीच टू प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी तब आपका ये सही होगा यानी कि बी और सी में गड़बड़ हो गई बी में क्या करना पड़ेगा विद को आपको विदाउट से चेंज करना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly आपको लिसन म्यूजिक को लिसन टू म्यूजिक से चेंज करना पड़ेगा बी एंड सी दोनों में गलती हो गई समझ आ गई ये बात सभी को वॉचिंग मूवीज बिल्कुल सही होगा शोर फाइल्स बिल्कुल सही होगा बट लिसन म्यूजिक गलत हो जाएगा लिसन टू म्यूजिक आपको लिखना पड़ेगा ना होप यू गॉर इट वेरी वेल चलिए समझ आ चुका है 175 के बाद 176 क्वेश्चन है नियर इट इज सजेस्ट फॉर किसी ने लिखा सजेस्ट फॉर ओके सजेस्ट फॉर फॉर वाले हमारे पास तीन ऑप्शन है पढ़ते हैं पोटेंशियल ऑफ सिंकोनाइज ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एमर्जिंग इन्फ्लेशन सपोर्टिव कमोडिटी फंडामेंटल्स एंड दी एमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी अब देखो एक सब्जेक्ट में एक से ज्यादा सब्जेक्ट है एक हमारा यहां आया दूसरा हमारा यहां आया तीसरा ये आया और चौथा ये आया यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है तो सजेस्ट रहेगा सबसे पहली बात यानी कि एसोरियस नहीं आएगा ये लोग जितने लोग लगातार है ना फर्स्ट लगा रहे हैं सर फर्स्ट कंफर्म है फर्स्ट कंफर्म है भैया ये तो देखो सब्जेक्ट तो प्लूरल है सब्जेक्ट प्लूरल है तो एसोरियस क्यों आएगा ऐसा थोड़ी ना फोर्थ देखा तो एकदम तुक्का लगा दिया फर्स्ट पे लगा देंगे बस मास साहब कछ बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा थोड़ी ना होगा गड़बड़ होगी सब्जेक्ट प्लूरल है तो एसोरियस नहीं आएगा तो पहला तो पहले ऑटोमेटिकली गलत हो गया थर्ड वाला भी गलत हो गया सजेस्ट दिया अब आपके पास एक ही बच्चा एक ही बच्चा ठीक है चलो सजेस्ट आप आप देखो सजेस्ट पॉजिटिव आउटलुक है आउटलुक दिया तो आप आर्टिकल चाहिए तो आर्टिकल नहीं क्या ये गलत हो गया अब आपका बच्चा ही चौथा सिर्फ एक ही बच्चा बाकी सब गलत हो गए क्लियर हो गया सिर्फ एक ही बच्चा दैट इज दोर्थ फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समझ आ गई बात तो ऐसे ध्यान से पढ़ो ऐसे नहीं कि गड़बड़ हो जाएगी फिर तो सब्जेक्ट आपने देखा सब्जेक्ट तो आपने देखा सिंगुलर है भैया स्टोरी दिख गई पास में लिखा है स्टोरी तो सिंगुलर होगा ऐसा ना करो अब आप आगे बढ़ गए 176 पे पहुंच चुके हैं हम लोग अब तो बेसिक चीजें क्लियर सारी हो जानी जरूरी है सारी एकदम क्लियर ऑल राइट चलो क्लियर हो गया सभी को यहां पर सिर्फ जी हाँ चलिए आगे बढ़ जाए फटाफट यहां पर कुछ लोग पोटेंशियल की बात देखो सिर्फ पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है द पोटेंशियल ऑफ एंड सिंकोनाइज ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की पोटेंशियल एमर्जिंग इन्फ्लेशन सपोर्टिव कमोडिटी फंडामेंटल्स एंड एमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी दे आर फोर सब्जेक्शन है प्लूरल है प्लूरल फॉर्म में है तो आपको यहाँ पर जिसमें ऐसा रीज लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी चलिए हुर्रे लिखना शुरू कर दिए समझ आ गया तो फटाफट एक लाइक बटन पर प्रेस करिए कि समझ आ गया है अगला क्वेश्चन आपके सामने वन सेवनटी सेवन कुछ लोग जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे सामने वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टाइम जा पतंजलि इज मेकिंग एवरी वन बेटर बिकॉज इट इज मेकिंग एवरी वन टू डिलीवर बेटर वैल्यू नॉट ओनली इन प्राइस बट ऑल्सो इन बेनिफिट देखिए मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं आप लोगों के आंसर अभी आए नहीं आप लोग आंसर देखिए फोर्थ आंसर आया ओनली सी ओके हम्म सेकेंड आ रहा है यानी सी एंड डी देखिए मैं आपको बताऊं कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती है जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको हसाया आई मेड यू लाफ ये मेड आया ना सेकेंड फॉर्म इसके बाद लाफ आई एट इज दर्स्ट फर्स्ट फॉर्म मैंने तुम्हें हंसाया तो लाफ मैंने तुम्हें रुलाया तो क्राय क्या मैं ऐसे यूज करूंगा आई मेड यू टू लाफ वो रॉन्ग हो जाएगा आई मेड यू टू क्राई 
वो रॉन्ग हो जाएगा आई मेक यू टू लाफ रॉन्ग हो जाएगा आई मेक यू टू क्राई तो रॉन्ग हो जाएगा एग्जैक्टली इसमें दिया इट इज मेकिंग एवरी वन टू डिलीवर तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपको यहां से टू एलिमिनेट करना पड़ेगा दैट्स वाई इट इज मेकिंग एवरी वन डिलीवर बेटर वैल्यू नॉट ओनली इन प्राइस बट ऑल्सो इन बेनिफिट प्राइस में ही नहीं बल्कि बेनिफिट में भी आपको एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर रही है पतंजलि ऐसा है या नहीं है, है तो बराबर लिखे यस सर हाँ ऐसा है तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट कितने लोग यूज करते हैं यहां पर बता ना पतंजलि वाले प्रोडक्ट्स कितने लोग यूज करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं नूडल्स है शैंपू है सोप है और बहुत सारे बहुत सारी चीजें ठीक है समझ आ गया ना तो गलती कहां हो गई सी में गलती हो गई ठीक है क्लियर हो गया सभी को नैन्सी ठाकुर टेस्ट में लॉग इन नहीं हो रहा लॉग इन नहीं हो रहा तो टोल फ्री नंबर पे अभी कॉल करिए वन एट जीरो जीरो वन जीरो टू फाइव टू टू फाइव फटाफट अभी कॉल करिए वहां पर अपनी समस्या बताइए क्लियर हो जाएगा वन सेवेंटी एच ओके टाइम टाइम स्टार्ट कुछ लोग कह रहे हैं सर यूज करते हैं कुछ लोग सर नहीं सर बाबा के प्रोडक्ट यूज नहीं करते <laughs> कोई बात नहीं चलो थर्ड या आंसर में देख रहा हूं कई लोगों का द पॉपुलर एस्पायरेशन इज फॉर अ मॉडर्न सिस्टम पॉपुलर एस्पायरेशन है जो मॉडर्न सिस्टम के लिए यानी कि जो उसके लिए एस्पायरिंग uh, बना रहता है दैट ऑफर्स क्या ऑफर करता है सिंगुलर है ठीक है एस लगेगा यहां पर सिंगुलर है तो एस और एस लगना चाहिए ऑफर्स यहां दिया ये गलत हो गया जहां पर एस नहीं लगा हुआ है और तो चलो सेकेंड में दिया है ठीक है दैट ऑफर्स हायर क्वालिटी ट्रेवल विद लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट While industry wants smooth free transfer, देखिए आपको पता है यहां दिया है लो विद लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट यानी कि ये जो लो दिया है पॉजिटिव डिग्री है एग्जेक्टिव की तो एग्जैक्टली exactly यहां जो हायर है इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए था अगर ये हाई होता तो सही होता हालांकि कई लोगों ने यहां थर्ड बता दिया ये अच्छी बात है थर्ड में हमने देखा ये हाइएस्ट है इसलिए गलत हो गया हाई हाई वाले दो बचे हाई हाई ये वाला हाई नहीं हाई हाई ये हाई आ गया ठीक तो यहां पर हमने देखा ऑफर्ड हाई क्वालिटी और ट्रेवल नहीं दिया ये तो इसलिए गलत हो गया आपके पास ऑप्शन तीन तीन ही बचा थर्ड जो कि सही होगा दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर ये नाउ यू गॉट इट ये तो सब कुछ क्लियर हो चुका है है ना वन सेवेंटी एट वन सेवेंटी नाइन टाइम जाप चलो फटाफट यहां पर आंसर दो थर्ड आंसर यहां पर देख रहा हूं थर्ड मतलब बी एंड सी ओके चलिए लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट ओके एनी ऑपरेशन दैट यूजेस फॉल्स प्रिटेंसेस कोई भी ऑपरेशन जो फॉल्स प्रिटेंसेस यूज करता है विद इट्स नेसेसरी वायोलेशन जिसमें नेसेसरी वायोलेशन जो है ऑफ द इंटरव्यूवी ट्रस्ट एंड प्राइवेसी जो इंटरव्यू की जो ट्रस्ट और प्राइवेसी का वायोलेशन करता है यानी उल्लंघन करता है मस्ट सर अ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट उसको एक बहुत बड़ा लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि पैसा देना पड़ सकता है दैट फॉर आउटवेज ऑफ सच वायोलेशन जो इस, इस तरीके की वायोलेशन के प्रभाव डालता है यानी भारी भरकम जो प्रभाव डालता है आपने एक चीज पढ़ी है जैसे मैं आपको बताता हूं कि कहीं आप देखते हैं आर्टिकल आर्टिकल आया है तो आर्टिकल तो हमेशा किसके साथ आएगा ये तो नाउन के साथ आएगा किसके साथ आएगा नाउन के साथ आएगा आर्टिकल आपको जैसी दिख जाएगा आपको क्या ढूंढना है नाउन ढूंढना है नाउन का है नाउन का है और आपको नाउन ढूंढना है नाउन मिल जाता है जो अच्छी बात है नहीं मिलता तो वही गड़बड़ यानी नाउन होना चाहिए और नाउन मिल जाता है अगर तो आपको ये चेक करना है क्या जो नाउन है वो आर्टिकल वाला ही नाउन है क्या आर्टिकल के साथ वाला आने वाला नाउन है लक्ष्मी 
आर्टिकल ए दिया हुआ है ए दिया है लार्जर आ गया पब्लिक हो गया इंटरेस्ट दिया इंटरेस्ट आपका नाउन है आर्टिकल ए बताता है कि द नाउन शुड बी इन सिंगुलर इन फॉर्म द नाउन शुड बी सिंगुलर इन फॉर्म नाउन को सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि ए और एन लगता है तो सिंगुलर नाउन ही आता है ये बात क्लियर है सभी को दैट्स वाई इंटरेस्ट जो दिया है प्लूरल दिया जो कि गलत हो जाएगा आपको यहां पर आई एन टी ई आर ई एस टी सिंगुलर लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट क्योंकि सिंगुलर की वजह से ही तो आगे आउट में भी एस लगा हुआ है आउट किया गया है क्लियर होगी बात ओनली देर इज एन माइनर मिस्टेक बहुत माइनर एर था यहां पर जो कि आपके पार्ट डी में हो गया ओनली डी ऑप्शन नंबर फोर आपका सही आंसर होगा तो सी और डी दो में दोनों में बता रहे हो दोनों में गलती नहीं गलती आप सिर्फ एक ही में होगी दो में गलती नहीं हो क्योंकि एक के अकॉर्डिंग आप चलेंगे ना इसके अकॉर्डिंग चलेंगे आपको यह हो जाएगा आप ऐसा नहीं करेंगे ए हटा देंगे क्लियर क्योंकि ए हटा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी यहां पर इसलिए आपका जो गलती हुई वो आपकी सिर्फ यहां हुई आपने यहां लिखना है इंटरेस्ट में से एस हटाएंगे ओनली डी इज दी राइट आंसर यह आपका सही आंसर समझ आ गया सभी को फटाफट चलिए 180 की तरफ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 180 हरिया टाइम जब कई लोग कह रहे थे सर रॉन्ग हो गया था लार्जर कुछ लोग पूछे सर लार्जर होगा बिल्कुल ना लार्जर सही होगा देखिए रिजिट कंडीशन याद रखिए जब तक कोई रिजिट कंडीशन नहीं है चेंज करने की आप चीजों को चेंज नहीं करेंगे ना जाने क्यों आप लोग हमें अलग अलग नाम देते रहते हैं कुछ लोग कह रहे हैं सर आप अर्जुन कपूर लगते हैं कुछ लोग कहते सर आप इंग्लिश के सचिन है हम कुछ नहीं है भैया है ना अब तो आप कोशिश करते हैं आपको बेटा तो पढ़ाने की कोशिश करते रहते रहिए क्वेश्चन लेकर आने की जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने आ पाएंगे बढ़िया रहेगा आप लोग कर ले जाएंगे सिलेक्शन आप लोगों का होगा तो कल को याद रखोगे कि एक यूट्यूब पे सर आते थे उनसे सीखते थे बस है ना चलो द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेशन बिटवीन दी एग्जैक्यूटिव एंड दी जुडिशरी एग्जैक्यूटिव और जुडिशरी के एग्जैक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो कॉपरेशन का इंपॉर्टेंस है इन डीलिंग विद दी अनएक्सेप्टेबल हाई नंबर ऑफ पेंडिंग केस जो एक अनएक्सेप्टेबल हाई नंबर ऑफ पेंडिंग केस होते हैं केसेस केसेस कई लोगों ने लिख दिया बिल्कुल हाई नंबर ऑफ की बात हो रही है तो यानी कि यहां पर केस प्लूरल होना चाहिए केसेस हो गया नंबर ऑफ का मतलब संख्याओं में केसेस इन दी कंट्री कैन नॉट बी ओवर एम्फोसाइज उनको ओवर एम्फोसाइज नहीं किया जा सकता दूसरी गलती आपकी ये निकली कि यहां दिया है नंबर ऑफ नंबर ऑफ दिया है नंबर एक तरीके से आपका यहां पर आया जो कि नाउन की तरह यूज हुआ है हाई दिया है एग्जैक्टली उससे पहले जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तो इससे पहले जो वर्ड आना चाहिए वो आपको कैसे यूज होना चाहिए वो आपका एडवर्ब की तरह यूज होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल दिया है जो कि आपका आर्टिकल है आर्टिकल है तो इसके लिए आपका नाउन ये रहा नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव ये रहा और एडजेक्टिव से पहले आपको एडवर्ब चाहिए लेकिन अनएक्सेप्टेबल एडवर्ब नहीं होता एडवर्ब के लिए आपको यहां पर एलवाई लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका अनएक्सेप्टेबली ये हो जाएगा आपका अनएक्सेप्टेबली यानी एलवाई लगेगा तब ये आपका सही आंसर होगा इट मींस यू गॉट दी एरर इन टू पार्ट्स वन ऑफ दिन स्टेटमेंट नंबर पार्ट नंबर सी एंड अदर वन इज दी पार्ट नंबर डी तो सी और डी में आपकी गलती हो गई ऑप्शन नंबर टू इज योर राइट आंसर ना होप यू गॉट इट वेरी वेल तो अनएक्सेप्टेबली हाई नंबर ऑफ पैनिंग केसेस इन दी कंट्री के नॉट बी ओवर एम्फोसाइज केसेस ऑन अनएक्सेप्टेबली आपका यहां पर सही हो गया क्लियर होगी बात यहां पर सभी को फटाफट फटाफट लिखते हैं यस सर क्लियर हो चुका है देखिए जीए गुरु भी बन गए हैं यहां पर आपके साथ में 1200 से ज्यादा लोग देख रहे हैं और देखिए लाइक्स आपके 1200 भी नहीं हुए दिस इज नॉट फेयर इट मीन्स या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं या फिर मैं आपको समझा रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे चलो मेरी कोशिश रहेगी समझाने की अब क्या किया जाए <laughs> चलिए वन एटी वन हरिया Time's up. Uh, किसी ने कुछ पीछे क्वेश्चन में भी कहा नंबर्स ऑफ केसेस होगा या नंबर ऑफ केसेस नंबर ऑफ केसेस होगा नंबर्स नहीं करेंगे क्योंकि आपको एक चीज प्लूडल करनी है वो नंबर ऑफ केसेस करेंगे चाहे वो द नंबर ऑफ केसेस करते हैं चाहे ए नंबर ऑफ केसेस करते हैं लेकिन केसेस का प्लूडल होगा नंबर करेंगे चलो 
फॉरगिविंग लोन बर्डन इज इज पावरफुल पॉलिटिकल जेस्टर यानी कि पॉलिटिकल uh, जेस्टर का जो सबसे पावरफुल टूल क्या होता है वो कहता है लोन माफ कर देते किसानों का लोन माफ कर दिया तो ये गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है यही तो सब कुछ है ये सब कुछ अल्टीमेट तो वो उनका एक पॉलिटिकल का पावरफुल पॉलिटिकल जेस्टर होता है शुरुआत हो रही है बब में आई लगेगा क्योंकि यहाँ पर नाउन की तरह यूज यूज हो रहा है जिसको हम जिरंड बोलते हैं अभी पढ़ा भी था एक सेंटेंस में हमने जिरण यानी कि वब में आई लग जाएगा अगर तो वो नाउन की तरह वर्क करता है कॉल्ड तो हमने देखा फगिविंग लोन बर्डन लोन बर्डन को माफ करना तो सब्जेक्ट क्या है फगिविंग दैट्स व्हाई यहां पर इज ही आएगा इस ठीक है तो जहां आर दिया वो गलत हो गए ये दोनों गलत हो गए आर वाले ठीक है ये दोनों गलत हो गए फगिविंग लोन बर्डन फगे यहां फगेबल लिख दिया तो ये गलत हो गया आपका आ गया फगेविंग लोन बर्डन इज अ पावरफुल जेस्टर ऊपर दिया इज पावरफुल पोलिटिकल जेस्टर यहां दिया इज पावरफुल अच्छा पॉलिटिकल नहीं यहाँ पावरफुल तक ये हाईलाइटेड एक एक्स्ट्रा हो गया यहां तक ये पावरफुल तक ये पॉलिटिकल किसी में लिखा हुआ ठीक है तो हमने देखा जेस्टर दिया हुआ है पॉलिटिकल जेस्टर जो कि नाउ है तो आपको यहाँ आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है ये वही सिंपल है बहुत यानी कि आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फोर होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इज योर राइट आंसर कई लोगों ने फोर फोर यहाँ लिख दिया था गुड जितने लोगों ने थर्ड यूज किया है थर्ड वाला क्यों गलत हो गया देखो तो फगेवन की वजह से गलत हो गया दूसरा यहाँ पर आर नहीं आया क्योंकि फगेविंग है कोई भी वर्ब है कोई भी जिरंड है और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये पूरी इंग्लिश में याद रखना कभी भी किसी भी जिरंड की बात है वो प्लूरल होता ही नहीं है लिख लो नोटबुक पर लिख लो जिरंड अगर नाउन की तरह कहीं भी वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको वर्ब लगानी है वो हमेशा सिंगुलर रहेगी जिरन कभी प्लूरल होगा ही नहीं पूरी इंग्लिश में नहीं होगा इस चीज को याद रख लो लिख कर लिख लो कि पूरी इंग्लिश में जिरन होगा कहीं भी तो वो कभी प्लूरल होता ही नहीं है वो हमेशा सिंगुलर रहता है अब बात खत्म वो अब लगानी तो आपको सिंगुलर की तरह लगानी है दैट्स वाई कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी कुछ लोग कह रहे हैं राम राम गुरु जी राम राम क्वेश्चन नंबर एटी टू वन एटी टू एक्चुअली डेट्स फॉर प्री एग्जाम किसी ने कहा प्री एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है बट ये है कि मार्च uh, के लास्ट uh, वीक से ही शुरू हो जाएंगे तो डेट जैसी आएगी तो आपको पता चल ही जाएगी बार बार जो लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए नमस्कार बार बार जो लोग कह रहे हैं सर राम राम नमस्कार नमस्कार ओके पढ़े इसको The GST Council has managed to thrash uh, consensus on several issues. जो GST Council टी काउंसिल है उसने मैनेज किया जितने भी कॉन्सेंसिस हैं कई सारे इशूज पर उसको थ्रैश करने का थ्रैश का मतलब पता है क्या होता है हिट करना बीट करना खराब कर देना टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लेजिस्लेटिव प्रोविजन फॉर आ फॉर द न्यू टैक्स सिस्टम विद इन सिक्स मंथ्स तो ये खराब करने की बेकार करने की बात तो आ नहीं रही है बीट करने की बात आ नहीं रही है तो बीट करने की बात नहीं आ रही है यहाँ जो गड़बड़ है वो फ्रेजर वर्क की गड़बड़ है वो ये सिर्फ थ्रैश यूज हो रहा है थ्रैश का मतलब है किसी को बीट करना खराब कर देना दैट इज थ्रैश समझ रहे बात को तो बीट करना खराब कर देना दैट इज कॉल्ड दी थ्रैश लेकिन हम अगर इसकी जगह ऐसे यूज कर ले थ्रैश आउट जिसका मतलब होता है टू डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल टू डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल तो जहां कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम की डिस्कशन की बात होगी किसी भी इशू की डिस्कशन की बात होगी वहां सिर्फ आप थ्रैश यूज नहीं करेंगे आप वहां थ्रैश आउट यूज करेंगे द जीएसटी काउंसिल हैज मैनेज टू थ्रैश आउट दी कॉन्सेंस उन्होंने कॉन्सेंस को थ्रैश आउट यानी कि डिटेल में डिस्कस uh, करने का मैनेज किया और सेवरल इशूज बहुत सारे इशूज पर डिटेल में उन्होंने डिस्कशन किया रिलेटिंग टू दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड दी लेजिस्लेटिव प्रोविजन जो कि लेजिस्लेटिव uh, प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड था फॉर दी न्यू टैक्स सिस्टम विद इन सिक्स मंथ अगले छह महीने के लिए न्यू टैक्स सिस्टम के साथ And I hope you got it very well. Option number A is the right answer for you all, guys. One eighty two. Now you got it very well. Clear हो चुका है सभी को फटाफट किसी ने कहा सर नहीं बताएंगे क्या पूछना चाह रहे हैं फटाफट बताइए हम बता भी देंगे वन एटी थ्री हरियार वन एटी थ्री को और करते हैं फटाफट सिंडिकेट डिस्क्रिप्टिव के लिए बात करें मैं सिंडिकेट डिस्क्रिप्टिव के लिए बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा डोंट वरी कोशिश करता हूं मैं आज ही बनाता हूं यू डोंट वरी आज शाम तक कोशिश बिल्कुल करता हूं शाम को एक ले आता हूं वीडियो 
times up recently four new foreign investors and few domestic players have expressed interest add adjective adjective ka ye rule few use hoga negative ke sense mein a few use hota hai positive ke sense mein the few use hota hai jitna hai utna chahe wo negative ho chahe positive ho ya negative positive ko sense nahi aata तो जब कभी जनरल सेंस की बात होती है आप फ्यू तब लगाते हैं जब वहां कोई नेगेटिविटी की शो नेगेटिविटी शो होती है तब ये बहुत कम कोई चीज है जरा सोच देखते हैं बहुत कम कोई चीज होगी तब तो ये करेक्ट माना जाएगा अगर बहुत कम नहीं होगी तो हमेशा याद रखनी है पूरी इंग्लिश में आप एफ यू लगाइए आंख बंद करके रिसेंटली फोर न्यू फॉरन इन्वेस्टर्स चार नए फॉरन इन्वेस्टर्स थे और फ्यू डोमेस्टिक प्लेयर्स यानी कुछ डोमेस्टिक थे यानी यहां के ही यहां के इन्वेस्टर्स थे या इंडिया के ही इंडिया का मतलब जिस भी कंट्री की बात हो रही है एक्सप्रेस इंटरेस्ट उन्होंने इंटरेस्ट एक्सप्रेस एक्सप्रेस किया अपॉन मैनेजिंग ऑपरेशन ऑपरेशन को मैनेज करने में एट स्टेट रन एयरपोर्ट सच एस जयपुर एंड अहमदाबाद यहां कोई भी ऐसा सेंस नहीं आ रहा है कि वो बहुत कम थे डोमेस्टिक प्लेयर्स जब ऐसा कोई बात ही नहीं आ रही सबसे पहली गलती आपकी यहां आई फ्यू की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा ए फ्यू ऐसे कर दे रहा हूं फ्यू की जगह आपको लिखना पड़ेगा ए फ्यू ए फ्यू डोमेस्टिक प्लेयर्स हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट और आपको हमेशा याद रखना इंटरेस्ट के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो कभी अपॉन नहीं आती वो हमेशा एन आती है आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग वी डू नॉट यूज एनी अदर प्रपोजिशन एक्सेप्ट इन इन के अलावा कोई और प्रपोजिशन हम यूज नहीं कर सकते इंटरेस्ट के साथ इस चीज को याद रखेगा दैट्स व्हाई दे हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट उन्होंने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया कहां पर इन मैनेजिंग ऑपरेशंस ऑपरेशंस को मैनेज करने में दैट्स व्हाई जो दूसरी गलती हो गई दैट इज आई एन इन इन को आपको लिखना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ अपॉन अपॉन के अलावा एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल तो पहली गलती आ गई ए फ्यू दूसरी गलती आ गई इन इट मींस आपकी गलती कहां का आई ए में आई और सी में आई ए और सी में आ गई यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर हियर टाइम हो चुका है नौ बज के छप्पन मिनट हो चुके हैं यू हैव ओनली फोर मिनट्स उसके बाद हम मैथ्स की क्लास शुरू हो जाएगी दैट्स व्हाई इस सेशन को हम यहीं फिनिश करते हैं यहां पर सेशन को फिनिश करते हैं यहां तक समझ आए तो फटाफट बोलिए यस सर हमें समझ आ चुका है समझ आ चुका है तो लाइक like बटन पे जरूर प्रेस करिएगा आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक्स जो प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हालांकि मैं हर बार कहता हूं कमेंट बॉक्स में लिखिए और बहुत ही कम लोगों के मैं वहां पर रिवर्ट कर पाता हूं क्योंकि थोड़ा वक्त नहीं मिल पाता बट डोंट वरी आप अपने क्वेश्चन डाल देंगे आज नहीं तो कल जैसे मुझे वक्त मिलता मैं हर किसी के को देखता हूं उसका रिवर्ट देने की कोशिश करूंगा तो अपनी क्वेरी जरूर लिख दीजिएगा क्वेरी अगर आपकी एक साथ ज्यादा हो जाएगी तो मैं एक काम करूंगा सबकी एक साथ वीडियो भी बना दूंगा क्वेरीज का डिस्कशन कर दूंगा क्वेरीज का डिस्कशन करना है तो वो भी लिख दीजिएगा यस सर क्वेरीज का डिस्कशन कराइए ऑल राइट चलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में उससे पहले मैं बता दूं जीए का सेशन दोपहर 12 बजे कि जीए का सेशन आएगा जो हर वन हंड्रेड एमसीक्यू जिसके बारे में बार बार बता रहा हूं रेलवे सीएचएसएल सिंडिकेट कैमरा यूपी पुलिस किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल जीए के सेशन को देखिए जो दोपहर बारह बजे आएगा जिसमें हिंदी के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन लेकर आएंगे जीए के क्योंकि हेल्पफुल आपके लिए रहेगा सेशन को फिनिश करते हैं टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग और कमेंट करिएगा जरूर लाइक like नहीं किया है अगर समझ आए तो ही लाइक like करिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिस वंस अगेन योर इंग्लिश गुरु साइनिंग ऑफ थैंक